মানহানির মামলায় ব্যারিস্টার মইনুল কারাগারে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে গ্রেফতার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই বলছে সরকার ঐক্যফ্রন্টকে ব্যক্তি স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন ব্যারিস্টার মইনুল ফোনে ডক্টর কামালের সাথে বাদানুবাদ অরফানেন্স ট্রাস্ট মামলায় খালেদা জিয়ার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চায় দুদক হাইকোর্টে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি শেষ কনসার্ন জেনারেলের বাসভবনের বাগান থেকে মিলল খাসোগের মৃতদেহের অংশবিশেষ পূর্ব পূর্ব পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বললেন এর দোয়া শুনছিলেন ফর সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাতের একুশে সংবাদে আপনাদের সাথে আছি রিশান মাহমুদ মানহানির মামলায় জামিন নাকচ করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকে ঢাকার অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম কাইসারুল ইসলাম শুনানি শেষে মইনুল হোসেনের জামিন নাকচ করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন পরে তাকে কেরানীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগারে নেওয়া হয় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বলেছেন মইনুলের বক্তব্য বিশ্বের নারী সমাজকে আহত করেছে আর বাদীপক্ষের আইনজীবী বলছেন অন্য কারো মানহানির মামলা করা বেআইনি মিনাল আদিপা রিপোর্ট গত ষোলো অক্টোবর একটি বেসরকারি টেলিভিশনের টক শোতে সাংবাদিক মাসুদা ভাট্টিকে নিয়ে আপত্তিকর বক্তব্য দেয় রংপুর সহ বিভিন্ন স্থানে মানহানির মামলা হয় ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের নামে রংপুরের মামলায় সোমবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক এই উপদেষ্টাকে গ্রেপ্তারের পর তাকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয় মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে হাজির করা হয় ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকে আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী নজিবুল্লাহ হিরু বলেন এই ঘটনায় শুধু মাসুদা ভাট্টি নন সারা বিশ্বের নারী সমাজ আহত হয়েছে আমরা বলেছি যে মাসুদা ভাট্টি শুধু আহত হয়নি এটার মাধ্যমে আমাদের বাংলাদেশের নারী সমাজ আহত হয়েছে সারা বিশ্বের নারী সমাজ আহত হয়েছে যারা এইটার দ্বারা मामला রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্য ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন খন্দকার মাহবুব হোসেন মিনালা দিবা একুশে টেলিভিশন ঢাকা সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যারিস্টার মইনুলকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন রাজনৈতিক কোনো উদ্দেশ্যে তাকে গ্রেফতার করা হয়নি নারীর প্রতি অবমাননার জন্যই তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে এই ইস্যুতে বিএনপির অভিযোগকে মিথ্যাচার বলেও উড়িয়ে দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠান শেষে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেছেন নারী সমাজকে অপমানের অভিযোগেই মইনুল হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টকে ব্যক্তি স্বার্থে ব্যবহার করা নিয়ে টেলিফোনে বাদানুবাদ হয়েছে ডক্টর কামাল হোসেন ও ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের মধ্যে মইনুল হোসেনের নামে একের পর এক মামলা হওয়ায় তিনি বিবৃতি দিতে বলেছিলেন ডক্টর কামাল হোসেনকে তবে কামাল হোসেন বিবৃতি দিতে অস্বীকার করলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন ব্যারিস্টার মইনুল পরে এ বিষয়ে তিনি কথা বলেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের অন্যতম কুশিলক ডক্টর ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরীর সঙ্গে সেখানে দুজনই ডক্টর কামাল হোসেনকে কাপুরুষ হিসেবে অভিহিত করেন তিনি বিবৃতি দিতে বলেন ড কামাল হোসেনকে তবে ব্যক্তি স্বার্থে বিবৃতি দিতে অস্বীকৃতি জানান ড কামাল হোসেন এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ঐক্যফ্রন্ট ছেড়ে যাওয়ার কথা জানান ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন এ বিষয়ে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের অন্যতম কুশিলভ ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলেন ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন 
সেখানে দুজনেই ডক্টর কামাল হোসেনকে কাওয়ার্ড হিসেবে উল্লেখ করেন দুঃসময় পরস্পরের পাশে থাকার কথাও জানান ব্যারিস্টার মনুল হোসেন এবং ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী মফিউর রহমান একুশে টেলিভিশন ঢাকা জিয়া অরফারেন্স ট্রাস্ট মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সাজা বৃদ্ধি করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চেয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের আইনজীবীরা অপরদিকে রাষ্ট্রপক্ষে বিচারিক আদালতের দেয়া পাঁচ বছরের সাজা বহাল চান অ্যাটর্নি জেনারেল দুদক ও রাষ্ট্রপক্ষ যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষ করলে আসামিপক্ষ অংশ না নিয়ে সময় আবেদন করলে তা খারিজ করে দেয় হাইকোর্ট বেঞ্চ শাখের আর্য রিপোর্ট ঢাকার বিশেষ জজ আদালত পাঁচের বিচারক ড মোহাম্মদ আক্তরুজ্জামান গত আট ফেব্রুয়ারি জিয়া অরফানেস্টাস দুর্নীতি মামলায় বেগম খালেদা জিয়াকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেন রায় ঘোষণার বারো দিন পর খালাস চেয়ে হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় আবেদন করেন খালেদা জিয়া পরে আঠাশ মার্চ সাজা বাড়ানোর জন্য দুদকের করা আবেদনের ওপর রুল দেন হাইকোর্ট মামলায় খালেদা জিয়াকে বারোই মার্চ হাইকোর্ট চার মাসের জামিন দেন পরবর্তীতে কয়েক দফা তার জামিনের মেয়াদ বাড়ানো হয় মঙ্গলবার বিচারপতি এম ইনায়তুর রহিম ও বিচারপতি মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমানের হাইকোর্ট বেঞ্চে দুদক ও রাষ্ট্রপক্ষ শুনানি শেষ করেছে দুদকের আইনজীবী যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চেয়ে শুনানি শেষ করেন সাক্ষ্য সাবত সব পরিচালনা করলে দেখা যায় যে উনি মুখ্য আসামি প্রধান আসামি কাজে পাঁচ বছর দেওয়াটা ঠিক হয়নি আমরা ওনার সাজা বৃদ্ধি চেয়েছি এবং এসব বলে আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করেছি আমরা আদালতকে দেখিয়েছি এটা যাবজ্জীবনে দিতে পারে দশ বছর পর্যন্ত হতে পারে এদিকে বিচারিক আদালতের রায় যথার্থ উল্লেখ করে খালদা জিয়ার পাঁচ বছরের সাজা বহাল চেয়েছেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা যে সাজা দেওয়া হয়েছে এই সাজা বহাল থাকা উচিত এবং দুর্নীতি দমন কমিশন সঠিকভাবেই সাজা বৃদ্ধির জন্য আপিল ফাইল করেছে আসামি পক্ষের যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের জন্য সময় চাইলেও আদালত সময় দেননি এরপর তারা আদালত কক্ষ থেকে চলে যান আবেদন দেওয়া হয়েছে আবেদনের পর শুনানি করা হয়েছে কিন্তু আদালত আমাদের আবেদন গ্রহণ না করে এটা নথিভুক্ত করেছে আমরা মনে অ্যাগ্রিড হয়েছে আমরা আপিল যাব এর জন্য আমরা আদালত থেকে আমাদের সিনিয়র আইনজীবী চলে আসছে জিয়া অরফানেস ট্রাস্ট মামলায় খালদা জিয়ার আপিল সহ চারটি আবেদনের উপর এ পর্যন্ত আঠাশ দিন শুনানি হয়েছে শাকের আরজু একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি ইসলামী ব্যাংক বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে নির্বাচনকালীন মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত ২৬ অক্টোবর বললেন কাদের স্বতন্ত্র প্রার্থীও যেন না দিতে পারে জামাত দাবির নির্মূল কমিটির সাভারে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পঁচিশ লাখ টাকা জরিমানা অ্যান্টিবায়োটিক ইউনিট সিলগালা আবার আমন্ত্রণ রাতের একুশে সংবাদে নির্বাচনকালীন মন্ত্রিসভার আকার বিষয়ে আগামী ২৬ অক্টোবর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সচিবালয়ে তিনি আরও বলেন আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি উপদেষ্টা কমিটি ও পার্লামেন্টারি কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তবে প্রধানমন্ত্রীর সর্বশেষ বক্তব্য অনুযায়ী মন্ত্রিসভা ছোট হওয়ার সম্ভাবনা কম জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন আকার ছোট হলেও দু একজন যুক্ত হতে পারে এবং বিদ্যমান থাকলেও দু একজন যুক্ত হতে পারে সাইজ এ অবস্থায় থাকলেও দু একজন 
যুক্ত হতে পারে তো এই ধরনের সিদ্ধান্তগুলো যৌথ সভাতেই নেওয়া হবে সব ডিসিশনই হবে ছাব্বিশ তারিখ ছাব্বিশ তারিখে সন্ধ্যে ছয়টা ওয়ার্কিং কমিটি অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল অ্যান্ড পার্লামেন্টারি পার্টি যৌথ বৈঠক এই এই ছাব্বিশ তারিখ জামাতসহ যুদ্ধ অপরাধী পরিবারের কেউ স্বতন্ত্রভাবেও যাতে নির্বাচনে অংশ নিতে না পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে নির্বাচন কমিশনের প্রতি দাবি জানিয়েছে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি তবে ইসি জানিয়েছে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কোনো আইন নেই তারপরও আইনগুলো খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে তারা মাহমুদ হাসানের রিপোর্ট আগামী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করতে পাঁচ দফা দাবি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সাথে বৈঠক করে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি বৈঠক শেষে নির্মূল কমিটির নেতারা ইসিকে জানান জামায়াত অনুসারী নেতা কর্মী ও যুদ্ধ অপরাধীদের উত্তরাধিকারীরা কেউ যাতে নির্বাচনে প্রার্থী হতে না পারে জামাতের সদস্যরা যে কোনো দলেই যাক সে বিএনপিতে যাক আওয়ামী লীগে যাক জাতীয় পার্টিতে যাক আমরা এটার বিরুদ্ধে তবে জামায়াতের নিবন্ধন নিয়ে রায়ের ব্যাখ্যায় বিচারপতি শাহাবুদ্দিন চৌধুরী মানিক জানান দলটির সাথে জোটগতভাবে কেউ নির্বাচনে অংশ নিলে সে দলও নির্বাচনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে বিষয়টি ইসিকে খতিয়ে দেখার আহ্বান জানান তিনি যে অ্যালায়েন্স জামাতকে বা নির্বাচনে অযোগ্য কোন দলকে নেবে সেই অ্যালায়েন্স ইলিগাল নির্বাচনের সময় মুক্তিযুদ্ধ ও সংবিধান বিরোধী এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ প্রচারকারীদের শাস্তির আওতায় আনারও দাবি জানিয়েছে নির্মূল কমিটি নির্বাচনের সময় এলে আমরা দেখি যে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় বা জাতিসত্তা একটা অমানবিক একটা নির্যাতনের শিকার হয় বৈঠকে উপস্থিত কমিশন সচিব জানান এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় কোনো আইন নেই তবে যুদ্ধাপরাধীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার কথাও জানান সচিব যুদ্ধাপরাধী দল হিসাবে জামাত ইসলাম তাদের কোন অনুসারী বা তাদের কোন দলীয় নেতা কর্মী অংশগ্রহণ করতে না পারে সে ব্যাপারে তারা অনুরোধ করেছেন তো মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন বললেন যে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইন এখন বাংলাদেশে নেই নির্বাচন সুষ্ঠু করতে রাজনৈতিক দল এবং নাগরিক সমাজের অনেক দায়িত্ব বলেও মন্তব্য করেন তিনি কারণ সবাই তো বাংলাদেশের ভোটার মাহমুদ হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা সাভারের আশুলিয়ায় গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অভিযান চালিয়ে ফার্মাসিউটিক্যাল বিভাগকে পনেরো লাখ টাকা জরিমানা করেছে র্যাবের ভ্রাম্যমান আদালত হাসপাতাল ইউনিটকে জরিমানা করা হয়েছে আরও দশ লাখ টাকা বিকেলে র্যাব সদর দপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সরোয়ার আলমের নেতৃত্বে অভিযান শুরু হয় অভিযান শেষে রাত সাড়ে নয়টার দিকে সাংবাদিকদের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানান হাসপাতালের পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর মেয়াদোত্তীর্ণ কাঁচা মাল ব্যবহার ছাড়াও নানা অব্যবস্থাপনার কারণে ফার্মাসিউটিক্যাল বিভাগ ও হাসপাতাল ইউনিটকে জরিমানা করা হয়েছে এছাড়া সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে ফার্মাসিউটিক্যালের অ্যান্টিবায়োটিক ইউনিট এবার আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড জনসচেতনতা নিয়ম না জানা এবং সচেতনতার অভাবে জেব্রা ক্রসিং ব্যবহারে এখনো অভ্যস্ত হতে পারেনি রাজশাহীবাসী যদিও এরই মধ্যে চল্লিশ লাখ টাকা ব্যয়ে মহানগরীর প্রায় আড়াইশো পয়েন্টে জেব্রা ক্রসিং স্থাপন করেছে সিটি কর্পোরেশন নগর পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ বলছে জেব্রা ক্রসিং ব্যবহারে সচেতনতামূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে তারা আবারও নিচ্ছে ইসলামী ব্যাংক বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে রোহিঙ্গা গণহত্যার দায়ে মিয়ানমারের পাঁচ জেনারেলের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার নিষেধাজ্ঞা বুধবার চট্টগ্রামে জিম্বাবুয়ের সাথে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মুখোমুখি বাংলাদেশ সিরিজ জয়ের মিশন টাইগারদের আর এরই সাথে শেষ করছে একুশের রাতের সংবাদ যাবার আগে ফর্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার মানহানির মামলায় ব্যারিস্টার মইনুল কারাগারে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে গ্রেফতার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই বলছে সরকার ঐক্যফ্রন্টকে ব্যক্তি স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন ব্যারিস্টার মইনুল ফোনে ডক্টর কামালের সাথে বাদানুবাদ অরফারেন্স ট্রাস্ট মামলায় খালেদার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চায় দুদক হাইকোর্টে রাষ্ট্রপক্ষের শুনানি শেষ কনসাল জেনারেলের বাসভবনে বাগানে মিলল খাসগির মরদেহের অংশবিশেষ পূর্ব পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বললেন এরদোয়ান 
সবশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন 2021 নম্বরে ভিজিট করুন 21.tv.com এর ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগইন করতে পারেন facebook.com/21024 অনলাইন আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ